എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സ്വാഗതം കിച്ചൺ ടൈമിലേക്ക് ഇന്നൊരു അരിപ്പൊടി അരിപ്പൊടിയും മുട്ടയും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു ദോശയാണ് മധുരത്തിലുള്ള ഒരു ദോശ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ദോശയാണ് ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തുവിടാം അതേപോലെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ദോശയാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ പത്തിരി പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം പൊടി നൂല് പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം ഇടിയപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം അരിപ്പൊടിയാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് അരിപ്പൊടി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിന് മധുരം വേണം മധുരത്തിന് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മധുരം നമ്മൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് മധുരം നോക്കിയിട്ട് വേണ്ടതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇതൊരു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂണൊക്കെ വരും അപ്പോൾ മുട്ട ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചോഴിച്ചിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചത് ഒഴിച്ചൊന്ന് കലക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് കലക്കി യോജിപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരിപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വിസ്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ കൊണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഞാനിതിവിടെ അളവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കപ്പ് അളവല്ല കയ്യിൽ നമ്മൾ കൂട്ടാനൊക്കെ എടുക്കണ കയ്യിലിൻ്റെ ആ ഒരു കയ്യിൽ കൊണ്ടാണ് അളവെടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് സോറി രണ്ട് കയ്യിൽ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഒപ്പം നമുക്ക് പഞ്ചസാര കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി കലക്കി യോജിപ്പിക്കുക വെള്ളം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൂടി നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായി നോക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ലൂസായിട്ടല്ല ദോശയുടെ സാധാരണ ദോശ പോലെ ഒരുപാട് ലൂസായിട്ടല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം നോക്കി നോക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി യോജിപ്പിക്കണം കലക്കി യോജിപ്പിച്ച് വയ്ക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കി അത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇവിടെ ഒരു കപ്പാണ് ഞാൻ ആകെ എടുത്തിട്ട് ചെറിയ കപ്പിൽ ചായ കുടിക്കുന്ന കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒരു ഒരു മുക്കാ കപ്പോളം ഞാൻ എടുത്തു ആ വെള്ളം ഈ ഒരു പാകത്തിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഒഴിക്കുമ്പോഴും ദോശക്കല്ലിൽ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്തും വീണ്ടും വീണ്ടും ഇളന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ മാവ് അടിയിലേക്ക് പോയി നിൽക്കും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പാനിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ദോശക്കല്ലിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം പാനിൽ ഒഴിക്കാം ഒഴിച്ചുണ്ടാക്കാം വേണമെങ്കിൽ നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ വരട്ടി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഞാനിവിടെ ഈ പാനിൽ വരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കയ്യിൽ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ പരത്തണ്ട അങ്ങനെ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുക വേണമെങ്കിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തുറന്നു വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അടച്ചൊന്നും വെക്കാറില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേവിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അത് കലക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചുടുവെള്ളം ഇളം ചുടുവെള്ളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതായി നമ്മൾ ഇനി അത് ഒരു ഒരു ഭാഗം ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വശവും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ വേവിക്കുക വേവിഷമായി അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ മറിച്ചിടാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ പതുക്കെ നമ്മൾ അതൊന്ന് എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് അപ്പുറ വശവും നന്നായി ചൂടാക്കി വേവിച്ചെടുക്കുക വേവിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ബാക്കി കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവും ഇതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ തേച്ച് ഓരോ പ്രാവശ്യവും എണ്ണ നന്നായി തേച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ കയ്യിൽ വീതം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക തിരിച്ചും മറിച്ചു കൊട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇട്ട് ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ബബിൾസ് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് വെന്തു ഏകദേശം ഒരു വശം ആയിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ബാക്കിയെല്ലാം കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ട് വേവിച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട്
അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് അടിക്കണം ഷെയർ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും നന്ദി പിന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കിച്ചൺ ടൈം